Halo. Witajcie, drodzy słuchacze, w kolejnym odcinku 78 podcastu jest to odcinek 58. Tak, 58. Dzień dobry, znowu jestem chory. Tak. Będzie Bartosz... mi ucinało końcówki słów, nie? Bartosz jest naprawdę mega chory, ja go ściągnąłem tutaj wręcz siłą, żeby to nagrać, bo mieliśmy to nagrywać wczoraj, on się tak rozłożył, że no, już nie chciałem go męczyć wczoraj, miałem to nagrywać z innym kimś, nie będę może mówił z kim, eee, jemu tam też coś wypadło temu komuś i wyszło na to, że no musiałem trupa wyrealnie. Po prostu jest przewał. Musiałem wyreanimować trupa i jesteśmy tutaj, siedzimy tutaj i nagrywamy. I no kurczę, my to nagrywamy w sobotę o godzinie 17.09, także na pewno to będzie bardzo spóźniony odcinek, za co bardzo przepraszamy od razu. Nie, nie przepraszam. No dobra, no ty jakby ty jesteś chory i tym bardziej powinienem przeprosić ja teoretycznie, no bo... No... Nie, nawet ty nie musisz przepraszać, po prostu to jest nasz podcast wywalony w to. No wywalony, ale dobra, no. Ale i tak... <śmiech> Oni wiedzą, że nawet jak, jak go nie ma o tej godzinie, to będzie później. No tak jest zawsze, nie? No, tak czy siak trzeba to gówno wrzucić. Tak jest. Karozela musi dalej się kręcić. Eee... A może tak na początek rzućmy sobie jakimś luźniejszym tematem w sumie, bo dostaliśmy ogólnie pytania, w sensie dwa pytania. Dwa pytania ale od to, słuchaczy. Tak, ale to o, o jakby oba pytania przestań hałasować, człowieku. Myślę, że to słychać? Tak. Hmm. No. Człowiek e... za DHD nie może się zrelaksować. <głos> no bez kitu. Dostaliśmy dwa pytania, ale te oba pytania są dokładnie na ten sam temat, więc po prostu odpowiem naraz na oba pytania. Tak, więc zanim zaczniemy, przypominam o zostawieniu subika, łapki w górę i udostępnienie. Tak, słyszycie, jakim on głosem dzisiaj do was mówi, także eee, za to musicie po prostu dać mu... <głos> musicie dać mu subika. Bo wszystko jak kaszle, kurwa. I napiszcie mu ładnie komentarz zdrowiej Bartusiu. Rak się rozprzestrzenia. <laughs> e, dobra, więc pytanie jest od Artura i od... Kurde, nie pamiętam. E, od Artura i od Mateusza. Oboje mniej więcej no, to samo zapytali, czyli dlaczego ja gram na Easy? Bo na ostatnim podcaście właśnie powiedziałem, że ja na ogół gram na Easy. Bo przy prostu... czym ty mówiłeś? Przy No Man's Sky, że włączyłeś na Easy? Nie, przy High Firash. Że na ogół gram na easy, ale tutaj włączyłem harda, nie? No bo jednak no high rush gra jakby taka, że no mi wypadało grać na hardzie. Ale że na ogół gram na easy i właśnie to obydwych, tu, obu tych chłopaków jakby tak zaciekawiło, że dlaczego ja gram na easy. Um, I ani jednemu, ani drugiemu nie odpowiedziałem. Tylko powiedziałem, że w sumie fajny temat, odpowiem wam na podcaście. Także słuchajcie chłopaki, ja mam takie podejście, jeżeli gra jest nastawiona na fabułę, nastawiona na, nie wiem, zupełnie coś innego niż stawianie wyzwań, to ja nie czuję się potrzebny, nie czuję tej potrzeby, żeby grać na, nie wiem, na hardzie, czy przynajmniej na normalu, żeby się męczyć z bossami i tak dalej. Jasne, są gry kompetytywne, jak na przykład CS, w którego gram, no tam się nie da ustawić trybu trudności, do tego są gry, które polegają na tym, że nie wiem, masz się bić z kimś, tak? Gram w Tekena, gram w Doe i tak dalej. Tam jednak faktycznie, no, poziom trudności fajnie by było, gdyby nie był za niski, nie za wysoki, taki, żeby jednak stawiał to wyzwanie jakiekolwiek. A tak jak gram sobie w gry typu właśnie, nie wiem, Wiedźmin, czy, czy cokolwiek innego, gdzie tam jest po prostu fabuła, tam jakby walka, czy jakieś tam takie właśnie Kurde, jak to nazwać? Hmm. Nie wiem, ja mam tylko coś do powiedzenia. No ja wiem, że ty masz coś do powiedzenia, bo już się śmiejesz. Eee, głównie jeżeli tam jest fabuła, a nie jakby stawianie wyzwań i oczekiwanie tym wyzwaniom, to wtedy gram po prostu na łatwiejszym trybie, bo nie chcę się wybijać z tej... po prostu z tej opowieści, z tej fabuły, z tej historii. Tym, że nie wiem, jakiś nubek mnie 20 razy zabił, ja nie mogę jego, tak? Bo nie daję rady, bo nie wiem, nie wychodzi mi, bo w złym miejscu stanąłem, bo w złym momencie kliknąłem jakiś przycisk dany. No ale ogólnie możesz sobie na przykład w trakcie gry zmieniać też poziom trudności w wielu grach. No tak, mogę. No to co mam na... Normalnie grać na na przykład, nie wiem, hardzie, gdzie to 
Ok? I jak mają być nóbki, to co zmieniam na Easy? No, nie wiem, no ale no, masz taką możliwość. No ja wiem, że jest taka możliwość, ale to też jest bez sensu, no bo zaraz, tak? Zobaczmy, Wiedźmin to jest no, idealny przykład. Bardziej myślę, że to jest taka opcja, że no dobra, zaczynam sobie grać na hardzie i kurde, jednak mi nie idzie, nie podoba mi się, a nie chcę zaczynać grać od początku, więc w trakcie sobie zmienię po prostu na łatwiejszy jakby poziom trudności i wtedy daję radę, powiedzmy. Druga sprawa jest taka, że ogólnie w grach wszystkich fabularnych, tak jak mówiłeś, tam masz możliwość tego poziomu ustawiania, a cała reszta, czyli te multiplayery, no nie da się. No nie da się, nie da się, jasne. Także no, to nie jest wytłumaczenie, że ustawia się easy tam, gdzie masz gry fabularne, bo w całej reszcie gier to są gry multiplayerowe. No i tak i nie. Chociażby nawet ten Tekken, którego powiedziałeś, Masz możliwość grania w multiplayer. No tak. Ale no. tam też jest na tej zasadzie, że ci jakby dobiera na, graczy na twoim poziomie. No to i tak nie ma w ogóle ustawienia trudności do tego nic. Bo no nie, podejrzewam, no bo... że gracz czytuje sobie po prostu twój sposób walki i mm. zwycięstwa na tej zasadzie. Właśnie nie, to chyba bardziej, bardziej na tej zasadzie, że jak masz ten tryb <coughs> e, fabularny, to tam sobie załóżmy ustawiasz easy, no to też jak idziesz do multiplayera, to też ci będzie domyślnie już wybierać niższych po prostu rangą przeciwników, tak mi się wydaje. Nie wiem, nie grałem, ale wątpię, że to tak działa, że właśnie multiplayery, jak to multiplayery, sprawdzają po prostu parę rundek jak grasz. No albo masz po prostu szczeblowanie, tak jak masz, nie wiem, w całym Albo tak? masz szczeblowanie właśnie, no. Że zaczynasz od poziomu 0 i idziesz coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej i dojdziesz do, nie wiem, poziomu 5 i na poziomie 5 dostajesz po tyłku, to cię zrzuca do poziomu 4 i sprawdza, czy w poziomie 4 faktycznie dajesz sobie radę. I tyle. No może tak być, no nie wiem. Ale też są gry takie, no właśnie, może, które nie są fabularne, ale nie są multiplayer. Forza na przykład. Ty tak to nie masz. No nie, no masz. No ale... Ejku, dobra, ale daj przykład. Ja no Forza pierdzie... ani nie jest multiplayerem, ani nie jest... Tak, i różni się ustawienie poziomu trudności tym, że auta przeciwników, w sensie botów, jadą szybciej albo wolniej. Ale one dziwnie jadą szybko czasami. W sensie, jak ustawiasz sobie na ten najwyższy, to one robią rzeczy, które te auta nie powinny robić. Tak, gość wleci w krzaki, po czym za 10 sekund jest dosłownie to u ciebie na zderzaku. Tak, gdzie ty naprawdę ogarniasz i zapierdzielasz i masz lepszy samochód, tak on i tak się na spokojnie dogania. I w momencie, kiedy ty na przykład masz bardzo dobre ustawienia samochodu, gdzie w ogóle nie powinieneś się ślizgać i tak już jedziesz na pograniczu pręd- jakby przyczepności, on po prostu cię omija. Nie, to właśnie fajny przykład jest odnośnie Forzy, jak masz naprawdę zajebiste auto, to jak mam to Sesto, mm. że ono na Goliata jest no sztos po prostu i nawet na najwyższym z botami, ja ich doganiam bardzo szybko, pomimo, mm. że jest najtrudniejszy poziom, to w momencie, kiedy ich już wyprzedzę, to oni zaczynają jakby szybciej jechać. No, to już im tak nie uciekam, jak ich doganiałem. Mm. Oni po prostu się trzymają cały czas na tyłku, nie? No, czy no większość gier tak ma, nie? Że poziom trudności, poziom trudności, ale poziom trudności tak naprawdę zmienia nie sam poziom trudności, tylko ten, jak to się nazywa, jakiś tam rubber band, czy jakoś tak, że po prostu jakby przeciwnicy są z tobą powiązani taką jakby gumką receptową, że jak ty zaczynasz przyspieszać, to oni też przyspieszają. Jak ty byś jechał wolno, to, to oni też będą jechać wolno. Na przykład świetne są, na YouTubie można znaleźć typu filmiki Przechodzę Need for Speed, nie wiem, Most Wanted pierwszym samochodem. I chłop totalnie, wiesz, nie upgrade'uje auta, nic nie robi i całą grę przechodzi seryjnym samochodem. Przy prędkościach 200 na godzinę, nie? No, może, nie wiem. No, nie oglądałem. Są, są takie właśnie i to, to naprawdę bardzo mocno widać. No ale wracając do tematu, w sensie pytania. No ja, tak jak mówię, wychodzę z tego założenia, że jeżeli ja chcę się wciągnąć w fabułę gry, a nie stawiać sobie wyzwanie, żeby ją w ogóle przejść, to ustawiam sobie easy. Jasne, jest jakaś walka, ona jest dla mnie łatwa, prosta, przyjemna, ale ja się na jej nie skupiam. O to chodzi, że... To już lepiej na normalne. No właśnie na normalnym to tak już, wiesz, takie czasami jest wyzwanie. Jakieś bossy czy coś, to już są jednak minimalnym wyzwaniem. Takie zwykłe nóbki, no to nie. Ale trafisz na bossa, który już cię może wkurzyć, bo cię kilka razy, wiesz, musi pokonać i jeszcze też do tego dochodzi fakt, że ja na ogół, jeśli już gram, to gram na ogół gdzieś po pracy, przy jakimś drineczku czy piwku, więc To ja... chyba jak każdy w naszym wieku. No tak, no, więc kolejny, wiesz, jakby rzecz, która jakby osłabia moje umiejętności gry, że ja już 
jestem zmęczony po pracy, do tego osłabiony jakby mam refleks i wszystko, bo właśnie jakieś tam substancje sobie pływają w mojej krwi już. Dlatego po prostu dobrze się czuję grając na easy. Ja wiem, że to jest, może trochę nie wypada, że o, tyle grasz na komputerze, a grasz Ogólnie na to też jest trochę taki temat tabu. No. I ludzie wyzywają, tak. ale dobra, niech będzie, że stanę po twojej stronie, bo tak naprawdę też się z ciebie śmieję, ale próbuję to jakoś zrozumieć. Z no tego, śmiejesz co się ze mnie zawsze, że no, w ustawce normalny tryb, a nie grasz na easy. Tak, ale no... Ktoś po coś to wymyślił i to jest. Znaczy, Czyli to tego też można używać i... Znaczy jest to wymyślone przede wszystkim dla graczy, którzy no, nie grają dobrze. Po prostu nie mają jeszcze dobrej obsługi pada w ręce, czy myszki, czy klawiatury. Tak? Dla osób, które na przykład są starsze, które dopiero zaczynają jakieś swoje przygody z, w ogóle z jakimkolwiek grami. tak? Typu nie wiem... Tak, bardziej pomyślałem o dzieciach, ale w sumie jak taki 40 lat No zobaczmy, no, taki, taki twój stary w tej chwili no synek, weź mi pokaż te komputery i, i wiesz, staremu musisz wytłumaczyć, dobra, tu masz gaz, tu masz hamulec i jedź, tak? Gdzie twój stary załóżmy pierwszy raz trzyma pada w ręce, to trochę no niewygodnie mu, wiesz, nie wiesz za bardzo co się dzieje, jeszcze mu się palce pomieszają. No pierwszy raz trzymać takiego pilota w ręce. No. No też, no masz wbrew pozorom, no tych przycisków trochę jest. No Każdy tak, za coś odpowiada. Tak, to się wydaje, bo my już jesteśmy do tego tak przystosowani, że my to robimy intuicyjnie nie patrząc na to. Ale na przykład taki właśnie starsza osoba tak, ja ci przerywam, ale to po prostu dlatego, bo chcę, Nie żeby... przerywać mnie, no w sumie powiedziałem, żebyś, żebyś, żebyś jak najmniej też mówił, bo wiem, że cię gardło boli. Gardło mnie nie boli, bo mnie kurwa klata. Fuh. No dobra, no to po prostu ja będę dzisiaj dużo gadał i starał się wyprzedzać twoje myśli. Eee, I to właśnie też właśnie o to chodzi, że wiesz, dla nas to jest intuicyjne. No masz pada w ręce, wiesz gdzie co jest. Ty nie zastanawiasz się, na tym nie musisz patrzeć o, dobra, gdzie jest A? A, tutaj jest A, dobra, okej, okay. wcisnąłem A, nie? Wiesz, masz te quick time eventy, że masz w odpowiednim momencie no, no. coś wcisnąć, no to ty po prostu to wciskasz. Wiesz, gdzie jest X, gdzie jest Y, gdzie jest B, gdzie jest A. No, no to też nie potrzebujesz nie wiadomo ile czasu, żeby każda gra miała taki tryb, tak naprawdę. No, tak, ale jednak wiesz, właśnie o to chodzi, że osoba, która pierwszy raz trzyma pada, no na pewno ze 20 razy spojrzy na tego pada, na pewno gdzieś się pomyli i tak dalej, dlatego ten Właśnie tryb easy jest, tak? Tak, tak naprawdę wystarczy zapamiętać trójkąt, kwadrat, krzyżyk i kółko. No, na plece. No. No i to też jest troszeczkę zmylne, bo potem taka osoba, która się nauczyła grać na plece, bierze, pada do Xboxa i X jest w innym miejscu. No to ile się przyzwyczajasz? Dosłownie nawet... Oj, uwierz mi, że ja miałem problem z tym. No, ja grałem na plejce mnóstwo lat i przerzuciłem się na Xboxa i dosłownie przyciski są przypisane do tych samych czynności, te same przyciski tak, w tych właśnie, samych właśnie, właśnie, właśnie o to chodzi, że na ogół skacze się tym dolnym przyciskiem, nie wiem, zbiera się rzeczy tym górnym przyciskiem, bije się... Szczerze mówiąc, ja do tej pory nie znam wszystkich y, oznaczeń Xboxa na tym. Jest chyba A, hmm? B, Y i nie jestem pewien, czy X. No X. Aha, no dobra. To X, Y, znam. A, B. To jednak kurwa znam. <coughs> No. no. Także właśnie dlatego ja gram na Easy. Bo po prostu chcę poczuć fabułę. Chcę się wczuć w fabułę. Właśnie siadam sobie, jest ciemno, wielki monitor jest przede mną. Otula mnie dosłownie. Słuchaweczki mi robią ładny masaż mózgu. Ja po prostu sobie siedzę w, w, cały wchłaniam fabułę. Nie wchłaniam Walku, walki z bosami, z którymi mnie będą po prostu męczyć i przez dwie godziny będę się wkurzał, że nie mogę jednego jakiegoś kurde bossa pokonać. No ale na przykład masz takie, no są goście na przykład jak byłem na Playstation Polska na grupie na Facebooku no i goście się tam przechwalają, że właśnie mają platynowe, tro, platynę że zrobili, mhm. platynę zdobywasz jak obl- odblokujesz wszystkie osiągnięcia. No tak. No. no i masz właśnie jakieś tam osiągnięcie, że musisz na hardzie przejść, nie? No w Forzie nawet też tak jest. W sensie no, chyba tam chyba przejść wiem. kilka wyścigów na Forzie, na tym maksymalnym czy coś takiego. Ale to jest kilka wyścigów, a nie całą grę. Ale są też gry fabularne, które mają właśnie takie coś. No to o tym mówiłem. No, no wiem, wiem. Wiem, że w Wiedźminie 3, jak ma się dodatek e... krew i wino. Tak, jak ma się. No, jak ma się ogólnie te dwa dodatki. 
to właśnie coś takiego jest, że jak przejdziesz na najtrudniejszym poziomie, to coś tam odblokowujesz. Szczerze, nawet nie czytałem tego do końca, bo wiem, że nie odblokuję tego, bo nie będę grał na najtrudniejszym poziomie. Ja raz zrobiłem właśnie platynę w, jakim, w jakimś tam, nie pamiętam już, yy, jak to się nazywa, w ekskluzywie PlayStation, ale zawsze zapominam, jak ta gra się nazywa. Inf- infamous. A, Infamous, no. No, i, i tam było na przykład takie osiągnięcie do platyny, żeby przejść jeszcze raz grę, ale żeby na koniec wybrać inny... Nie. Inne że... zakończenie jakieś. Nie, nie, bo tam miałeś jakby taki, taką mechanikę, że byłeś albo dobry, albo byłeś zły. Mhm. Jak byłeś dobry, to tam wiesz, jak gdzieś gangsterzy napadli jakiegoś przechodnia, to rozwalałeś tych gangsterów, nie? A jak byłeś zły, no to policja napadałeś, takie rzeczy, nie? Przechodnią zabijałeś mhm. i tak dalej. Więc musiałeś po prostu na jakiś tam poziom tej frekwencji swojej wpłynąć, że jesteś zły, a potem musiałeś jeszcze raz grę przejść, że jesteś dobry. No. Hmm? Także no, nie wiem, dla mnie to jest trochę hamskie od strony twórców, że właśnie wymagają czegoś takiego, żeby zyskać planet, platynę. W God of Warze, tej wersji na PSP też coś takiego było, że jak się przeszło grę, to wtedy odblokowywałeś jakby szatę chyba, czy coś takiego. I ta szata dawała ci od razu pełną, w pełni ulepszoną broń, jakieś kombosy odblokowane i tak dalej. Że wiesz, musiałeś przejść całą grę na przykład na Izim, potem dostawałeś tą szatę, musiałeś przejść na na przykład na Medium i potem jak na Medium przeszedłeś już w tej lepszej szacie, to dostawałeś jeszcze inną szatę, która jeszcze coś tam blokowywała i potem jak w tej, trzeci, jak w tej drugiej szacie przeszedłeś to na Hardzie, to jeszcze coś tam miałeś i wtedy dopiero była platyna. Także teoretycznie musiałbyś przejść grę trzy razy, żeby odblokować platynę na PSP w God of War, bo to akurat no jedyne, bardzo dobrze pamiętam. Jedyne, co tak naprawdę trochę mm, trochę jakby polepsza yy, jakby stosunek twórców do graczy, to jak grałeś w gry fabularne, to na pewno widziałeś coś takiego jak nowa gra plus. No. No. no i to jest ogólnie do tego, że itemki z poprzedniej gry przechodzą ci od razu na dzień dobry, masz te, te same itemy, nie? No tak, tak zaczynasz tak. już uzbrojony i masz tam wszystkie rzeczy, które tam zbierałeś długo powiedzmy. No jest coś takiego, ale właśnie, czy nie pamiętam jak to było na tej zasadzie, bo w Godoworze też było coś na tej zasadzie, tylko tam było chyba tak, że jak były z te... te takie zagadki, że tam wiesz, coś przekręć, coś obróć, gdzieś tam poświeć, coś obróć. <śmiech> To właśnie w gotowoże było coś takiego, że jak już grałeś w którejś dowolnej szacie, chyba, albo w którejś szacie, albo w dowolnej szacie, to już te zagadki były odblokowane. Że jakby ty nie musiałeś, wiesz, no, tego no, wszystkiego chodzić, fajnie, łazić, nie? szukać no. i tak dalej. Tylko, no znaczy i tak pewnie większość byś już pamiętał, ale to i tak zawsze zajmowało dużo czasu, bo wiesz, tu gdzieś coś przenieść, tu jakąś kulę, za, za, nie wiem, potocz, tu coś rozwal, tu coś gdzieś skocz, tu ci nie wyjdzie. A tak to właśnie już było to jakby wszystko odblokowane i po prostu robiłeś dalej, 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 wiesz, że jak najszybciej po prostu mogłeś to przejść, dużo szybciej. I też było w e, tym gadowłoże tak na tej zasadzie, że jak były cutscenki, to nie dało się ich pomijać. A jak już miałeś raz y, grę zaliczoną całą i właśnie miałeś szatę, to już mogłeś cutscenki pomijać. No to, to też spoko. To akurat. jest bardzo spoko. To jest naprawdę bardzo fajnie, bo to jakby widać, że ludzie, którzy produkowali tę grę, troszeczkę przynajmniej pomyśleli, tak? No. Że jednak no, zachęcili do tego przechodzenia znowu, bo tak naprawdę w tej grze połowa gry to były cutscenki i zagadki. No jak to God of War? No jak to God of War? No, walki tam jest mało, więcej tam jest chodzenia nie, no, niż walki. Nie, jest walki, ale... To... Znaczy no przynajmniej w tamtym God of Warze, przynajmniej tak jak ja go pamiętam, bo to było też z 10 lat temu, jak ja w to grałem. Nie? No ja grałem ostatnio w God of War'a, ale nie Ranga Roka, tylko tego wcześniejszego, gdzie już trzecie osoby i tak dalej. Mm-hmm. No było tej walki, ale stosunkowo rzeczywiście jednak mało. Dużo było chodzenia, dużo było gadania, no. jakichś tam animacji, jakichś cosie i tak dalej, nie? W sensie God of War bardzo mocno teraz poszedł w opowiadanie historii, tak naprawdę, nie? No, tak, Jeszcze też no. zauważ, że ta pierwsza jakby część, znaczy no przedostatnia część, może tak to nazwijmy, jest pierwszą częścią w mitologii nordyckiej. Właśnie muszę skojarzyć. W mitologii nordyckiej. Także wiesz, też masz 
graczy postawionych w totalnie nowej mitologii, nie już rzymsko-grecka, mhm. gdzie tam były te bogowie Zeus, Atena i tak dalej, tylko już masz nordycką. Mhm. Też musisz wytłumaczyć, co to jest za bóg ten, co to jest za bóg ten, co to jest za stwór, co to jest ten, dlatego właśnie to są te dialogi. Tak jak właśnie w Ragnaroku też jest mnóstwo dialogów tłumaczących dosłownie dosłownie czytających jakby no mitologię. Tak, ale mimo wszystko dobrze się gra w te gry. Bardzo dobrze się gra. Właśnie to są gry fabularne i ja w takich grach wybieram poziom easy. I nie wstydzę się tego. Ja potrafię to wytłumaczyć, dlaczego tak robię. Jasne, wiem, że jakbym grał na normalu, pewnie też bym to przeszedł bez większego problemu, ale właśnie to jest właśnie to, że bez większego problemu, a bez problemu to są dwie różne rzeczy. Ja wolę grać bez problemu, bo chcę się zrelaksować. Chcę po prostu oderwać się od rzeczywistości po pracy i tyle, a nie wkurzać się w robocie, wracam do domu i wkurzam się, że nie mogę przejść gry. No niby tak, no ale nie masz takiego wrażenia, że trochę za łatwo jednak? Czasami mam. Czasami mam i tak na przykład w Fordzie. W sensie nudzi się, że tak łatwo to wszystko się przechodzi. Gdyby nie właśnie jakieś kadstenki opowiadania, to podejrzewam, że bardzo szybko by się gra nudziła. No i właśnie, właśnie to jest to, że na przykład w Forze nie gram na najłatwiejszym poziomie. Gram tam na no bo, trzecim. Bo masz już auta wszystkie zrobione i ale od nie same... czujesz różnicy. Ale od samego początku nie grałem na najłatwiejszym, bo wiedziałem, że w, po prostu w takich grach mi dobrze wychodzi, że nawet jeszcze poziom wyżej niż to, co teraz mam, raczej bym wygrywał bez większego problemu. Tylko po prostu wiesz, jakbym ustawił w tej chwili na najłatwiejszy poziom, to ja bym dosłownie im uciekał, nie wiem, tak, że wyścig trwa 7 minut, a oni to robią w 9 minut, tak? bo ja to przechodzę w 7 minut. To były takie już różnice. I to by było wręcz właśnie bez sensu. Tak samo w FIFA. W FIFA grałem, też grałem na średnim poziomie. Bo FIFA mi po prostu też się dużo fajnie grało, bo grałem w nią dużo. No, tak naprawdę Ale dzień to nie dzień... są już gry fabularne, no tak jak wcześniej gadaliśmy. No tak, no to są już gry właśnie kompetytywne bardziej, tak? No ale właśnie tak masz tryb fabularny typowy, że głównie chodzi o fabułę, o historię, o zagadki, o tajemnice, o odkrywanie świata, plus jakaś tam walka, to ja tą walkę wolę sobie odbębnić, po prostu gości zabijać na strzała, bo mi się to też podoba, że patrzcie, jestem potężny. Tak jak na przykład w Wiedźmina gram. W Wiedźmina gram, to stary, ja ci mogę pokazać, ja, ja mając, nie wiem, 20 level, rozwalam gości na 37 levelu na strzała, max 2. I to jest też fajne, bo wiesz, jesteś potężnym Wiedźminem, którego wszyscy się boją, no to co mi tu jakiś gnój będzie wyskakiwał i mnie z, nie wiem, z kuszy będzie zabijał. No nie. Ja no jestem nie. potężnym Wiedźminem, ja tam podchodzę do niego i go kroję i tyle, tak? To też jest fajne. To Co się prostu... działo w ogóle, jak Wiedźmin umierał? Gdzie to się rozpiło? Pamiętasz to? No nie pamiętam już chuj. No... No jak padłeś? No to my, nie, to miałeś chyba checkpointy, nie? Checkpointy masz po prostu, no. No masz checkpointy, które się tam co ileś tam miną zapisują, nie? Nie pamiętam co 5 minut, czy co 10 minut się zapisuje gra. No i po prostu jak umierasz, no to może do tego checkpointa, nie? Ale ty się śmiej. Raz miałem sytuację, gdzie nie mogłem przejść na najłatwiejszym poziomie Wiedźmina. W Wiedźminie? Nie mogłem przejść poziom. W sensie... Bo... Miałem ziomka, który cały czas mi się respił w skalę. Dosłownie. To był jakiś błąd gry. I ja nie mogłem go ubić, a on był strzelający. Aha. Ja go nie mogłem ubić, bo moja magia nawet, która jakby no masz magię, tak? No, no i, nie pamiętam. No i jakby moja magia odbijała się od skały. A nie było, nie ma możliwości wcześniejszego jeszcze checkpointa yy, łączenia? No właśnie to już jest wtedy ręczny zapis. Jak no. sobie samemu ręcznie zapiszesz, nie? No to wtedy właśnie to wczytałem i musiałem znowu tam z pół godziny iść do tego ziomka i on się wtedy normalnie zrespił. Nie wiem, ja coś chyba źle zrobiłem albo gra po prostu jakoś tak coś załadowała i cały czas chłop mnie zabijał, ja już próbowałem wszystkiego z kuszy strzelałem, z, z ognia tam go atakowałem, mieczami wszystko, dosłownie wszystko, no nie mogłem chłopa nawet dotknąć, a on po prostu strzelał sobie we mnie i tyle, ja byłem na kilka hitów, dosłownie, tak ja nie mogłem z tym nic zrobić poza ucieczką, a nie mogłem uciec bo musiałem go zabić, bo taki był główny cel misji i no lipa ja kiedyś, jak grałem w Wiedźmina, to sobie lubiłem wchodzić na budynki. No, to jest fajne. I ogólnie tam, tam była taka misja, nie pamiętam już dokładnie w którym miejscu, ale jak powiem wszystkim o co chodzi, mniej więcej fabularnie, 
to każdy będzie znał to miejsce. No ja może przypomnę, bo niedawno przechodziłem wieś kanonowane. Tam była taka misja, że tam e, był jakiś gościu, który tam lał kobitę mm-hmm. i z tym dzieckiem, nie? No, 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 no. Że tam to, dziecko to są te gry się... mniej więcej. No. I tam jest taki budynek z bramą i wchodzisz jakby na ten dziedziniec wielki. Mm-hmm. Mm-hmm. Gdzie on tam się ewentualnie powiesił, tak? Na drzewie. No, no, no. To w tym budynku, gdzie jest ta jakby wjazd, ten taki łuk, to tam jak się wejdzie na dach, to ja tam coś znalazłem, a nie chuję, nie pamiętam co. Nie na dach, tylko tam się jakoś wchodziło na dach, potem jeszcze jakieś pomieszczenie było niżej, tam trzeba było jakoś wejść, przejść, kurwa coś i coś tam było, ale nie chuję, nie pamiętam. Mm-hmm. No, no, no. Jakaś taka znajdźka chyba była, nie pamiętam. Tak, ale to chyba na Wiedźmińskim zmyśle nawet to widać. A co nie wiem. W sensie... Nie wiem, ja sobie po prostu łaziłem po budynkach. A, no to nie, jak, jak właśnie jestem w jakiejś dobrej miejscówce, że coś tam, Jakaś nowa miejscówka, że coś, to ja zawsze wiesz, od razu Wiedziński zmysł, przeszukuję wszystko, okradam wszystkie buteleczki, spirytusy i tak dalej. Jakieś te krasnoludy potem się na mnie wkurzają, no ale coś. Jestem... No, to było rozwalające w Wiedźminie. Wchodzisz sobie na chatę do kogoś, ludzie są w środku, a ty sobie otwierasz skrzynię, bo bez sobie sobie wychodzi i nic. No czasami reagują. Te? No. Czasami jest, że... No, ale no nic nie robią ogólnie. Zależy, w sensie w wioskach raczej nie, chociaż też mi się zdarzyło, że raz mnie wieśniak zaczął atakować. No ale no jakby, no jakby no był na pół strzała, dosłownie. Yy, no, nie wiem, w sensie w, na ogół w tych takich właśnie osadach, w tych miasteczkach. Tam ja już mam dość tego. Se kurde, jakieś poszedłem, świnki se ubijałem, bo mięsko potrzebowałem żeby się odradzać, czy tam no, żywić po prostu, tak? Zara mnie tu, kurde, jakieś strażniki zaczęły atakować. Ja mówię, nie, no kurde, no, pójdę, odejdę trochę, dadzą sobie spokój, wejdę, nie? No i faktycznie uciekłem, oni tam zadali spokój, wchodzę, nie wejdziesz. Takie, aha, ja mam tam misję, mordo. <śmiech> <śmiech> Jak ja mam tam wejść, mam misję, może oddać, kurde, jakieś tam, coś tam. <śmiech> no, tak było. Nie no, wiesz mi to jest spoko, ale dla mnie to jest gra, żeby ją tak raz przejść i już. No bo ogólnie jak większość gier fabularnych. A czy wiesz co? Naprawdę ten Infamous to był jeden, jedyny wyjątek, gdzie zagrałem jeszcze raz tą grę, bo mi się po prostu fajnie w nią grało. Wiesz co, Wiedźmin jest... Kurde, ja na przykład trzy razy chyba przechodziłem łącznie Wiedźmina i za każdym razem coś inna, coś inaczej robiłem. Ale to jakby z premedytacją to robiłem inaczej. No ja wiem, no bo, bo... masz inną, no, inne końcówkę niby ta. No tak, no bo właśnie raz na przykład wybierałem tam, nie wiem, Jennefer, raz wybierałem Tris, raz wybierałem, że z jedną i z drugą będę kręcił i ogólnie każda z tych opcji na przykład jest ciekawa, jest inna i to faktycznie się mocno różni od siebie, bo tak naprawdę jak jest, kurde nie pamiętam jak to się nazywało, ale to jest gdzieś już tak w połowie gry, chociaż może nawet troszeczkę dalej niż w połowie, jest ta akcja, gdzie się idzie z Tris na bal no. i szukasz tego ziomka w masce i no, w wiem, ogóle, wiem. no i ona tam się nabzdryngoli i se chodzi po fontannie i upada na ciebie jakby, nie, że ty łapiesz, wiesz, jaką potężny rycerz i masz do wyboru, czy ją pocałować, czy nie i to już naprawdę dużo zmienia, bo jak jej nie pocałujesz, to zupełnie inaczej się potem będzie zachowywać wobec ciebie, a jak ją pocałujesz, to też będzie zupełnie inaczej się zachowywać wobec ciebie i to tak naprawdę troszeczkę zmienia fabułę. No są takie smaczki i to, to jest fajne, tak? No i tyle, no nie wiem, w GTA chyba nie ma czegoś takiego, ale nie gadajmy o GTA. Już w GTA chyba. nie masz wyboru w ogóle. No. Poza jednym, jedynym wyborem chyba na koniec gry kogo zabić. No. Nie no dobra, no przesadziłem, nie masz wyborów. No masz wybory tam w akcjach. Nie co masz napady. To, no co to za wybory? Zabij chłopa albo nie zabij chłopa. Nie no, no albo atakujemy z wody, albo z powietrza powiedzmy. No, ale to nic nie zmienia. To nie zmienia nic fabularnie. No tak czy siak jest bank napadnięty. No tak. No tak samo kurwa jest w Wiedźminie. Tak czy siak kurwa Siri jest uratowana. No tak, ale wiesz, to czy pukniesz rudą, czy pukniesz czarną, no to jednak... No to i tak będzie puknięta. No i tak któraś będzie puknięta. No to jest to samo. Tylko, że jak pukniesz rudą, a nie, a nie czarną, no to czarna potem ci właśnie w tej walce o, o Kermoren będzie mniej pomagać. Ona wtedy będzie słabsza i będzie mniej jakby atakować ogólnie. Ona będzie się tak bardziej siebie bronić niż pomagać tobie. A znowu jak pukniesz czarną, a nie rudą, to w sumie fajnie, bo ruda to i tak za dużo nie potrafi. <laughs> Ruda ma bardzo potężną moc, ale tak naprawdę nic nie potrafi. Nie? Ruda łapała chyba szczury, tak? 
Rozdawała szczury, no. I strzelała ogniem. No. No. Ej, dobra, bo ja w sumie miałem odpowiedzieć tylko na krótkie pytanie, dlaczego gram na Izzy, a zrobiliśmy pół godziny monolog. Nie, no w sumie no, nawet nie monolog, bo trochę pogadaliśmy. No. Mm, dobra, to czemu gram na Izzy? Od, odhaczone. Tak, dziękujemy za pytanie. Tak, bardzo dziękujemy za pytanie. I zachęcamy oczywiście do zadawania kolejnych pytań. Nieważne, czy jesteście facetem, czy jesteście dziewczyną, czy, czy jesteście starzy, czy młodzi. Bartosz właśnie sobie rozkłada leżak u mnie w salonie. Czy ty zamierzasz leżeć na leżaku? Tak. Okej. Okay. Co to spierdala? Aha, dobra, czaję. No bo to jest głowa. No i zajebiście. Pomimo. Nie, utrzymaj, ja już na tym leżałem. Jeżeli tylko dobrze... Dobrze to zrobiłeś. Dobra. Tu masz mikrofonik. Teraz się czuję jakbym był psychologa. Wszystki tu leżę sobie na leżaczku, takim plażowym. I ja obok mnie siedzi jakiś typ i pierdoli jakieś głupoty. Tak. No nie, kolejna rzecz, która będzie hałasować. Uwielbiam to. <laughs> Naprawdę, montowanie naszej podcastu to jest czysta przyjemność z tobą. No znajdź co kogoś innego, kurwa. Będziesz montował dwa razy dłużej. Czy ja wiem? W sumie czekaj, nie no, z Piotkiem było zawsze bardzo długo. Ale to nie była jego wina. Dobra, nieważne. Eee, przejdźmy do jakichś innych tematów, bo w sumie tak naprawdę po odcinka nam zrobił po prostu pytanie. Że, oj, dlaczego go na Easy? No bo gram na Easy, bo kurde, tak mi się dobrze gra, no czego ludzie nie rozumiecie. No też sobie pograjcie na Easy i poczujcie się mocno. Dobra, po prostu nie zadawajcie tego pytania komuś, kto gra na Easy, bo zawsze będzie się tłumaczył. I w sumie <grym> tak. Nadal jeszcze nie jestem, który gra na Easy. <grym> jeszcze was będzie przekonywał, że granie na Easy to jest dobra <grym> tak. opcja. I fajnie się tam gra. Spro- spróbujcie sami. Spróbujcie sobie na Easy, zobaczycie, jak potężni jesteście. <grym> Jak fajnie, łatwo się wszystko przechodzi, jak gra wam sama podpowiada. Tak, Szczególnie jak... wam jedno jajko. Ej, nie, ale czekaj, w której grze tak było? Kurde, nie pamiętam. Hmm, czasy tak gdzieś około 2010 albo wcześniej nawet była jakaś gra, że właśnie jak wybierałeś tryb easy, to było na tej zasadzie, że to nie był tryb easy, że to było taki dosyć hardkorowy. Ona tak trollowała ta gra. Mhm. Kurde, nie pamiętam co to było W sensie ko- Kojarzy mi się coś na zasadzie Team, Team Fortress 2, ale na pewno nie Ale mniej więcej na podobnej zasadzie gra W sensie taka ogólnie Od początku do końca widać, że śmieszkowa gra I to właśnie Była jakaś taka gra, nie pamiętam Na TV gry pewnie Też będzie taki artykuł Bo oni też takie często rzeczy robią Także sobie podejrzyjcie Eee, dobra. Niewygodne to w chuj. Mm, drugi temat. Za długi do tego jestem. Nie, za długi jestem, kurwa. Jak za długi? No za długi jestem, kurwa. Ten stelaż mi się w pięty wbija. No to się... No. Jeszcze podusze... poduszeczkę ci może przynieść. Nie, bo tu, kurwa, usnę. <głos> Ciemno, ciepło. <głos> tak. Eee, dobra. A, właśnie ogólnie... Wiem, o czym teraz pogadamy. No. O czymś, co ja nie mogę zrozumieć. O akcyzach w Niemczech? To, to, to tam swoją drogą. Akcyzy to, to po prostu akcyzy. Jakby no, to wszędzie, prędzej czy później będzie. Ja nie mogę zrozumieć, jakim cudem ty lubisz Lukrecję. O ja pierdolę, kurwa mać. Dej ty mi, kurwa, święty spokój. No człowieku, jak to można lubić, no. Ja ogólnie nie lubię słodkiego. No, to wiem. Nie lubię, kurwa, słodyczy, nie lubię cias, nie lubię, kurwa, chuj wie czego. Gadasz z człowiekiem, który potrafi tabliczkę czekolady ojebać tak po prostu. Mnie musi najść na słodkie. A Lukrecja to jest taki słodycz, który nie jest mega słodki. On jest, kurwa, delikatnie słodki. Troszeczkę. On jest gorzki. 
Nie jest gorzki, jest słodki. Jest gorzki to, kurwa, spróbowałeś zły. jednej lukrecji z Haribo, która nie, jest chujowa. Nie próbowałem jednej, jedynej lukrecji z Haribo, tylko po prostu ci tłumaczyłem właśnie, gdzie na przykład próbowałem lukrecji. Ja próbowałem... gdzieś byłem i... <coughs> ja wiem gdzie. Tu u nas jest yy, coś takiego jak f- yy, Flomark, czy coś takiego. I tam przyjeżdża gościu ze słodyczami. No. I on tam miał mnóstwo rodzajów lukret i z każdej wziąłem po jednej sztuce, żeby spróbować. No chłopie, one były takie kurwa długie. No tak, takie laski. Zajebiste. Nie wiem, w sensie ja się chyba nigdy nie przekonam do lukrecji, już naprawdę kilka razy próbowałem. Za dzieciaka faktycznie nadziałem się na jakiegoś cukierka, wyplułem go, powiedziałem, że to jest paskudne i nie będę jadł i nie, nie zmuszajcie, bo ble. Eee, I już wtedy miałem jakiś mocny uraz do tego. To, to tak, pamiętam. masz uraz do anyżu. No bo to jest to samo. W sensie to chyba w ogóle nawet, nie wiem. An... Obie rzeczy są spoko. Anyż i Lukrecja to są kurde jakieś takie dwa bardzo zbliżone do siebie smaki i ja mam wrażenie, że to jest to samo. Nie wiem, musiałbym sprawdzić z czego się produkuje Anyszek czy Lukrecja. Lukrecja, Anyż to jest jakiś tam chyba kwiatek kurwa z oceanu. No to z czego się produkuje Lukrecja? No bo podejrzewam, że z Anyszku. Czy tam z Anyżu. Ale serio, ja już Właśnie za dzieciaka się nadziałem na lukrecję i mi to nie smakowało. Potem przez bardzo długi czas w ogóle nie czułem tego smaku nigdy, bo nie wiem, unikałem go wręcz. I potem właśnie nadziałem się kiedyś na anyszkowy, dosłownie anyszkowy po prostu liquid do papierosa. To nie było, że nie wiem, coś plus anysz, tylko to był anysz. To było tak paskudnie... Znaczy sam anysz. Tak, to było tak paskudnie śmierdzące. No to, to mogło być niedobra. Stary, to... To, to, to wiesz co? To ja miałem tak z, yy, z aromatem kaktusa. Kaktus jest spoko. No, kupiłem kiedyś kaktusa. Miałem, miałem tak, miałem jakiegoś elektryka, który właśnie duże chmury walił. Mm. No i, i pytam się, co kupić, nie? Jaki, jaki liquid? Kup sobie kaktusa, kaktus jest zajebisty, kup sobie kaktusa. No dobra, kupiłem sobie kaktusa osiemnastkę. Chłopie, kurwa, nie dało się tego palić. Po pierwsze moc, a po drugie ten smak. Tylko, że ten smak się popsuł przez tą moc, bo to drapało w gardło i to było po mhm. prostu niedobre. I od tamtej pory, jak czuję zapach albo smak kaktusa, to kurwa, aż miałem dli. I ty masz to samo wtedy, co za nyżkiem, kurwa. No ja, w sensie, może nie, że mdli, tylko to jest bardziej na zasadzie, że mnie tak... Nie nie potrafię tego określić, to znam... Mam ochotę po prostu zwymiotować. To nie, że mdlicie, że, że czujesz, nie wiem, że cię coś tam w brzuszku, coś tam, tylko masz dosłownie odruch wymiotny, taki momentalny. Tak jakbyś, o, masz coś takiego, nie wiem, otwierasz paczkę jakąś z mięsem i to mięso jest stare i taki ci buch robi, takie, no, no. takim smrodem. I od razu masz taki odruch wymiotny, nie, że tam czujesz się źle, że coś, nie, dosłownie masz takie... Od razu, wiesz, cofać się do gardła. I ja właśnie coś takiego mam, jak czuję anyż. Jest... No, no nie, po prostu nie. W sensie z jakimiś likwidami tam typu, nie wiem, malina, truskawka plus anysz, aż tak nie mam, bo jednak masz tą malinę, masz tą truskawkę i ten anysz jest dodatkiem. To mi wtedy po prostu nie smakuje, ale jakbym miał zjeść cukierka lukrecjowego, czy jakiegoś anyszkowego, czy po prostu ten likwid sam sobie z anyżu, no nie. Uwierz mi, że po no prostu... Trafiłem poszli... jeszcze na aromat, żeby był po prostu anysz, powiem ci szczerze. Jest to podejrzewam, że TPA. Może, bo oni mieli takie dziwne rzeczy. Oni... Jak kurczak na przykład. Tak. Pieczony kurczak i mizeria. I masz obiad gotowy. Spoko. Ostatnio byłem w hurtowni u siebie hydraulicznej. No i tam wiesz, kawka, palese. No i przyjechał taki hydraulik inny z innej firmy. I mówi, co to za cegła, nie? Na elektryka. Ja mówię, no elektryk. Mówi, kurwa, ty tu masz wszystkie cyferki, jakieś milion ikonek, co to jest? No z TSM i tak dalej. Wziął to do ręki mówi, kurwa, ale ciężkie. No i się mnie pyta, nie? Czy, to się, czy to się opłaca, że zdrowsze i w ogóle, nie? Ja nie wiem, no ale no, na pewno wychodzi się trochę taniej niż zwykłe fajki. Nie śmierdzi. No i wydaje mi się, że jest mniej szkodliwe niż, niż te fajki zwykłe, nie? Mm. <śmiech> Mówię to kaszląc. Tak. No i yy, się mnie pyta, 
że co za smaki są, nie? Mówię, no wszystko, no. Kiedyś paliłem kurczaka, teraz mam tam jakiś miks owoców z miętą, coś tam, nie? On mówi, a jest bratwurst? <laughs> Typowy Niemiec, Tak nie? jak ktoś nie wie, to bratwurst to jest taka niemiecka biała kiełbasa z grilla. Ogólnie, no, bardzo smaczna. No, bratwursty tak, naprawdę są bardzo dobre. W sensie to jest biała kiełbasa, bardzo drobno zmielona, z ziołami, z przyprawami w środku. I ona jest bardzo mięciutka, ona jest dosłownie w konsystencji parówki. Ale to... Nie, nie, to jeszcze inaczej bym powiedział. To jest jakby, znaczy wszystko bym dobrze powiedział, ale o konsystencji. To jest takie, takie wrażenie, jak się go trzyma, jakby to było mięso mielone po prostu w kondoma wsadzone. No, bo to się nie. lata we wszystkie strony. Znaczy, kurwa, mi chodziło takie... nie, że parówkę, że te cienkie, tylko są te, te że to się serdel nazywa. O. No ale to i tak nie, no serdel jednak trzyma trochę. No bo ten flag jest grubszy, ale, no. ale to też na tej zasadzie, że jest taka no, 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 kiełbasa, no. ale wiesz, bierzesz to w rękę i to nie jest kiełbasa, bo to jest miękkie. No takie powiem ci, że ogólnie sprawdziłem i znalazłem aromat do elektryka o smaku bratwursta. Ja pierdolę. Oczywiście niemiecki. 7 euro kosztował. Nie dziwię się, że tak tanio. No nie, no normalna cena za aromat. <grym> Jezus, nie. Nie rób tego. Nie, nie, ja, ja już w takie rzeczy się nie bawię. Ja już mam swoje smaki po prostu i nie. No mnie kusi znowu się zacząć bawić właśnie w takie smaki, bo już te wszystkie owocowe przejadłem, ale no nie. Brat Wursta to by chyba nie spróbował. Już, już się na tego kurczaka kiedyś nadziałem. Mnie By... trochę kusi, żeby znowu z herbatą popróbować, bo to herbaciane jednak dobre były zawsze. No i ostatnio miałem, nie? Zieloną herbatę. Z nie, tam... właśnie zielona herbata nie, zwykła jakaś tam herbata. <coughs> herbata z brzoskwinią, truskawką, takie rzeczy, nie? Albo tytoń. O, tytoniówki też były fajne. Tytoniowska, nie, tytoniówki mi nigdy nie podchodziły. Mi właśnie podchodziło. No. Ja pamiętam tytoń z truskawką, to kurde, pali mi, pali mi. Mimo, że ja ogólnie smaku tytoniu nie lubię, no i w sumie głównie dlatego rzuciłem palenie, tak... Liquid o smaku tytoniu z jakimś owockiem? Bardzo spoko. Tytoń z cytryną był fajny też, tylko był taki źle trochę proporcje dobrałem i za dużo tego tytoniu było tej cytryny się tak mało wybijało, ale jakbym to zrobił bardziej cytrynowe, podejrzewam, że naprawdę byłby sztosik. Nie śpi. Chujowo się czuję, fesz. No wiem. Z każdą wiem. minutą, kurwa, coraz gorzej. No bo się położyłeś. Nie, no już jak siedziałem, dlatego się położyłem, bo już chujowo się czułem. No dobra, a na przykład wracając jeszcze do tej Lukrecji, to ty od zawsze jakby ją lubiłeś? Ja pierwszy raz Lukrecję spróbowałem właśnie tutaj. No. I od razu mi spasowała właśnie przez to, że nie była taka w chuj słodka, na jaką wyglądała. No bo to, te laski Lukrecji... One się świecą jak psu jajca, jak lizaki, nie? To dosłownie wygląda jakbyś miał cukier polukrowany jeszcze. No... Na gryziesz to i takie o kurde. W sensie, no nie spodziewałbym się, że takie mało słodkie. No nie, no bo to jest, to jest ziołowe, tak? W sensie, no ja w sumie mogę sprawdzić sobie. Bo ja szczerze nie wiem, no, z czego się robi Lukrecja. Pewnie zanyżo. No właśnie nie. Lukrecja to jest roślina. Tak? Tak. Kto nie może jeść lukrecji? No tak, w korzeniu lukrecji znajduje się... No tak. Dobra, a myś? A myś to też jest roślina. No tak, no to mówiłem ci, że to gdzieś tam kurwa na dnie jakiś mórz czy oceanów chuj wiedzie. No, to są takie kwiatuszki. Mm, właśnie. No widzę, widzę właśnie. Kurde, w sensie... Myślałem, że serio jest to samo, bo dla mnie to są bardzo podobne smaki ogólnie. No różnią się trochę. Anyż jest taki bardziej, wydaje mi się, ostrzejszy w smaku. No może. Bardziej taki wyczuwalny mimo wszystko. Znaczy ja wyszedłem z tego założenia, że Lukrecja to jest coś zrobione z anyżu i dlatego, że na ogół ma być to słodycz jako tako, gdzie to nie jest słodkie, no ale że jako przekąska, to że właśnie nie będzie takie ostre, że to się po prostu jakoś tam zmniejsza ten smak. Nie wiem. Że dodajesz, nie wiem, cukru, mąki, wody, mleka, jakoś tam siup, 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 siup miu, 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 pieczesz to, czy tam smażysz, czy nie wiem, jakoś to obrabiasz termicznie jakkolwiek i że masz właśnie pałki lukrecji. Tak w mojej głowie to tak wyglądało. Ja nie wiedziałem, że to jest z jakiegoś korzenia rośliny, coś w ogóle. No ja też nie wiedziałem, ja myślałem, że... No, a, myślałem, to wiedziałem, że to jest taki kwiatuszek i że jest, no, jest niedobry. 
A myślałem, że Lukrecja to jest serio słodyc zrobiona z anyżu. Ale no dobra. Człowiek uczy się całe życie. Ta wiedza totalnie do niczego mi się nie przyda, bo i tak ani jednego, ani drugiego nie będę próbował. No bo już próbowałeś. No bo już próbowałem i wiem, że nie dla mnie. No. Wypij sobie sprite z bananem. Piłem. Totalnie nic, zupełnie nic na mnie nie zadziałało. Uh-huh. Serio. Jakby zjadłem banana, powiem z Pride'em, no okej, okay, beknąłem tylko. To było <grym> gazowane, wiadomo. No. Serio, ja, ja wiesz, bałem się beknąć, bo o nie, dobra, widziałem te wszystkie filmiki, dobra, będzie żygonko, nie? I to tyle. To nawet nie był jakiś taki mega duży bek, to było takie zwykłe beknięcie, tak jakbyś po prostu zjadł obiad i ci się odbiło. I to tyle. <grym> Wiem o co chodzi. A i w ogóle zapomniałem ci się ostatnio pochwalić. W sensie pochwaliłem się, ale nie, nie chwaliłem się na podcaście. Hmm. Sprawa wygląda tak, że niedługo nie będę kradł od ciebie internetu. Wow. Tak, bo w końcu dostałem maila, że za niedługo, czyli za jakieś w sumie dwa tygodnie, przyjdzie monter i mi zamontuje internet. W końcu. W sensie ja i tak tego nie czuję. W sensie ty czujesz, bo masz słabszy zasięg i ci dłużej pobiera. No mi troszeczkę wolniej pobiera niż jakbym miał swój i to tyle. Jakby... Ale ja też mało rzeczy pobieram wbrew pozorom, jeśli już to oglądam YouTube, No to, to też nie jest nie wiadomo jaki transfer mm. potrzebny do tego, tak? Ale ogarnij to, bo jak poszedłem tam do tego T-Mobile. Kurde, nie powiedziałem. Znaczy powiedziałem. No dobra, tak. T-Mobile, jakby telekom był to w Niemczech to ogólnie to jest. Mm. <śmiech> No i wiesz, wchodzę tam, mówię, dzień dobry i w ogóle, no że przeprowadziłem się, potrzebuję przenieść swój, swój jakby dostęp do internetu, bla, 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 bla. No i podałem adres, wszystko spokojnie i chłop do mnie, a jaką prędkość, a ja, o tak, uwielbiam to pytanie, najwyższą poproszę. No to chłop mi zaproponował 100 megabajt, 100 megabitów. No mówię, a ja już to miałem, nie ma coś szybszego? No nie. No dobra, spoko. To kiedy? No i ogólnie zaczął mi się chwalić, że no tak troszeczkę będzie to, to może zająć trochę czasu, bo teraz Niemcy przychodzą na nową technologię i w ogóle, wiesz, ja już tak myślę, ty jakieś 6G pewnie wprowadzają, albo w ogóle 7G od razu, jakieś, wiesz, wysyłanie, kurde, nie wiem, jakimiś falami, nie wiem, z latarni czy coś, bo już słyszałem takie rzeczy. Nie, to po prostu światłowód. Tak, oni po prostu montują światłowód. Ale on to tak mówił, że wiesz, nowa technologia, że dzięki temu łącze będzie stabilniejsze, będzie szybsze, będzie to, tamto, tamto. On dosłownie mi zachwalał przez 15 minut światłowód. No chłopie, my przyjechaliśmy tutaj z kraju, który jest pod, pod względem tej technologii rozwinięty 10 kurwa razy bardziej. No. Ty kupujesz startówkę w Polsce za 5 zł i masz 300 giga do wykorzystania. No tak. Kupujesz startu- startówkę tutaj za 5 euro i masz kurwa 10 giga do wykorzystania. No czasami nawet nie. Nie. Ale serio, jak, jak ja prawie wybuchnąłem śmiechem, jak on mi to zaczął wszystko tłumaczyć, nie? że no nowa technologia, bla, 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 ten, ten, ten. No i to ogólnie to się nazywa światłowód, ja tak. No dobrze, dobrze, okej, okay. czyli będę musiał zaczekać na ten światłowód, tak? Tak, tak, będzie pan musiał zaczekać na światłowód, ale dzięki temu właśnie będzie dużo lepiej i dużo fajniej, a ja... Dobrze, poczekam. Jestem godzien tej nowej technologii. Serio, ja tam dosłownie kisnąłem ja w środku, się skręcałem ze śmiechu, jak gadałem z tym gościem. Chłop był miły, naprawdę był miły, był wyrozumiały. Ogarniał to, że jestem z zagranicy. Tłumaczył mi wszystko jak dwuletniemu dziecku, bo wziąłem sobie za cel, że będę gadał z nim po niemiecku, że nie pójdę na łatwiznę, że po angielsku, bo na pewno gadał po angielsku, bo to nie ma opcji, żeby taki ktoś w takiej firmie nie gadał po angielsku. Ale wziąłem sobie za cel, że będę gadał po niemiecku. Na pewno coś głupiego powiedziałem, na pewno coś lepsze przekonwertowałem sobie z polskiego na niemiecki. Na pewno jakąś końcówkę źle powiedziałem, ale on mnie zrozumiał i on naprawdę świetnie mi to tłumaczył, tak powoli, tak wyraźnie. Jeszcze mi coś tam zaczął rysować i pisać, że takie ten tu, a to tu, a to tu i w ogóle wszystko super świetnie, ale jak on mi z tym światłowodem wyjechał, no ja po prostu no nie mogłem, nie... Ja już wtedy miałem ochotę powiedzieć mu, dobra chłopie, podpiszmy te papiery, bo ja się zaraz zleję ze śmiechu. No dla nich to jest... No dla nich to jest nowość. Kurde. Światłowód 100 mega. 
w dosyć dużym mieście. To jest nowość. Jak to się to składa? Wiesz, że nie wiem, raz to rozłożyłem, raz to składałem. A, to ty to jakoś inaczej złożyłeś teraz. A. Nie, inaczej coś, ale dobra, no... O, ja pierdolę. Dobra, złożone, postawione i tyle. Chłopco mi przemeblowanie na chacie robi. Przyszedł, bo mu rozwalał wszystko. No. To Dawid się uśmiał, posrał, puszczał ze śmiechu, bo ty mu powiedział, że światłowód będzie miał podłączone. No stary, no. Wiesz, Niemcy, rozwinięta technologia, kraj bardzo rozwinięty, wiesz, bardzo bogaty i tak dalej. Chłop mi wyskakuje, że w dosyć dużym mieście stawiałem nową technologię internetu, czyli światłowód 100 mega prędkości. Jo, dobra. Ja się żegnam, ja spierdalam. Tak, bo ja widzę, że ty naprawdę już ledwo tutaj żyjesz. Już... A wy bawcie się dobrze. Na razie, do usłyszenia za tydzień. Znaczy, no ja też, no co, po prostu pożegnam się i tyle. Także przepraszamy, że ten odcinek jest taki, jaki jest, że jest troszeczkę później niż normalnie są te odcinki. I, I tyle, dziękuję. Dziękuję, że jesteście i do usłyszenia za tydzień. Bye-bye.